Let's go, kids! J-pop na! Yay! Yay! <laughs> Welcome to J12 Kids and to Light TV. Thank you for becoming a channel of blessing to us in sharing the Word of God. And to our dear parents, we are so excited to have fun with you and your children. As Proverbs 22 verse 6 says, Train up a child in the way that he should go. Even when he is old, he will not depart from it. That's why today, we want to encourage you to engage your children so that as they grow up, they will learn more about the story of the Bible and they will always remember it. And also, don't forget to post and use the hashtag, hashtag J12Kids, hashtag J12Kids at LightTVPH, and hashtag LightTVPH. And by the way, I'm Kuya Brian, and for today's topic, we have The Lord Watches Over You. So, don't worry! Ang ganda ng ating topic para sa araw na ito. Tama ba, kids? Tama! Kaya, pakinggan naman natin ang ating memory verse. In Psalms 121 verse 2, samahan niyo ako magbasa. My help will come from the Lord who made heaven and earth. Ngayon, ulitin pa natin para makabisado natin. In Psalms 121 verse 2, my help will come from the Lord who made heaven and earth. Wow! Napakaganda ng ating story ngayong araw na ito. Sigurado ako, marami kayong matututunan. Kaya, ano pang hinihintay natin? Tara na at pakinggan natin sila. Let's go! Hi kids! Welcome sa ating J12 Kids! Ako nga pala si Kuya Dom. At ngayon umagang ito, ako ang iyong makakasama sa Bible Story Time. Pasalamatan naman natin ang ating mga magulang, si Mami, si Ina, Mudra, Nanay, o Lola. Dapat natin silang pasalamatan kids dahil sa ginawa nilang sakripisyo para sa atin. At dahil dyan, yan ang tunay na dinisenyo ng ating Panginoon. Halina kayo kids! Manood tayo ng Bible Story Time ni Naomi at Ruth. Tara! Ang kwento ni Ruth at Naomi. Ito ang panahon ng mga namumuno sa huko sa bayan ng Judea na nagkaroon ng taguto. Ang pamilya ni Elimelech ay lumikas sa lupain ng Moab kasama ang kanyang asawa at dalawang lalaking anak doon. Nakapag-asawa sila ng babaeng Moabita. 
si Ruth at Orpa. Lumipas ang panahon, namatay ang anak ni Elimelech, ang dalawang lalaki. At naiwang byuda si Ruth at Orpa. Nabalitaan ni Naomi ang bayan ng Bethlehem na binihiyaan sila ng Panginoon kung kaya't ito'y nagpasyang pumunta na kasama ang dalawang manunggang. Habang sila'y naglalakbay, kinausap ni Naomi ang dalawa niyang manunggang. Sinabing, kayo'y bumalik na sa inyong bayan sa Moab dahil kayo'y mga bata pa naman, maari naman makapag-asawa doon at makapamuhay ng masagana na huwag gawabayan kayo ng Panginoon. Hinaggan ni Mayomi sa Orpa at umalis na ito papunta sa Moab. Ngunit si Ruth ayaw umalis sa Biyanan. Ayaan ninyo po akong tumira sa inyo. Kung nasaan po kayo doon pa din ako, ang yung bayan ay aking magiging bayan at ang yung Diyos ay magiging aking Diyos. Pagdating naman nila sa Bethlehem. Pagdating naman nila sa Bethlehem, siya naman ay pag-aari ng Sebada upang maitawid nila ang kanilang makakain. Sila ay nagpasyang namulot ng mga ani, si Ruth, upang makatulong sa biyenan na si Naomi. Nagtungo siya sa bukiri ni Boaz. Si Boaz ay kamag-anak na namayapa niya na asawa ni Naomi. At nakita ni Boaz si Ruth. Siya ay nabighani sa kagandahan nito kay Ruth. Dahil dito, siya ay kinausap ni Ruth. At naging malaya si Ruth sa pagkuha ng mga ani sa bukirin. Kung siya ay nahuaw, maaari siyang uminom dito. Kung siya ay nagugutom, maaari siyang kumuha dito ng makakain. Nagtanong si Ruth, Bakit mo kaya napakabuti ni Boaz sa akin? Sapagkat ako isa lamang dayuhan, nalaman ko ang inyong kabutihan sa iyong biyanan. Ikinasal sila at biniyaan ng anak si Boaz at Ruth na lalaki na si Obed. Naama ni Obed si Jesse at ang ama naman ni Haring David at nagmula rin sa salinlahi ng Panginoong Yesus. Nandito na ngayon tayo sa ating question. Handa na ba kayo, kids? Okay, ayos! Makinig na tayo ng mabuti. Sino ang napangasawa ni Ruth? A. Si Boaz B. Si Bruno Ang tamang sagot ay A. Si Boaz Ang ikalawang tanong, at ano naman ang pangalan ng manugang ni Naomi na taga Mubaita? A. Maria at Marta O B. Ruth at Orpa Ang tamang sagot ay letter B. Ruth at Orpa Ayos kid! Maraming salamat po mga mother, ina, mudra o lola. Dahil ini-encourage nyo na manood ng J12 Kids sa aking mga kapatid. Amen ba kids? Amen! Ayos yan! Alagaan nyo po sila hanggang sila ay lumaki. At ngayon po, binabati po namin kayo ng Happy Mother's Day! Yan kids, alam ko marami kayong natutunan hanggang sa susunod natin pagkikita kids. Paalam! Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee.
tayo magsibula, laging tandaan ang patlong bagay na ito. First, listen. Second, participate. And third, always ask for help. So, ready na ba kayo kids? Tara, umpisahan na natin. Ito yung ating mga materials na gagamitin. Karton, colored paper, glue, pencil, pen, and scissor. Basta lagi nating tandaan na mag-ingat sa paggamit ng matatalim na bagay katulad ng gunting. So, umpisahan na natin kids. Gayahin nyo lang kung ano yung ginagawa ko. Tapos na ang ating activity. May this activity reminds us na dapat lagi natin ginagalang at minamahal yung ating mga magulang. Especially our moms. Hindi dahil Mother's Day or may anumang okasyon. Dapat iparamdam natin yung ating pagmamahal everyday. Kasi hindi biro yung sacrifices, yung cares, yung pag-aalaga nila sa atin. So, nag-enjoy ba kayo kids? So, hanggang sa muli. Bye! God made me. He made everything. God loves me. He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere. And He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. Search for him, he rewards me, cause he loves me. God made me, he made everything. God loves me, he can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and he loves me. When I look up, up, up. I know he's real when I look down, down, down. I believe what I found when I look in God's word and I search for him. He rewards me cause he loves me. When I look up, 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 I know he's real when I look down, down, down. I believe what I found when I look in God's word and I search for him. He me cause he loves me when I look up 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 
Salamat Ate Destiny para sa ating devotion. At ngayong araw na ito, sigurado ako marami kayong natutunan sa ating topic, The Lord Watches Over You, So Do Not Worry. At kagaya na sinasabi sa ating memory verse in Psalms 121 verse 2, My help will come from the Lord who made heaven and earth. Kaya kapag ka ikaw ay nag-aalala, or meron ka naiisip na hindi magandang bagay, lagi tayong lumapit sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ang tutulong sa atin. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ano nga ba naman ang ating problema para tayo ay hindi niya tulungan? Lalo na ikaw, mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Lagi mong tatandaan yan ha? Ayos ba yun? Ayos! So ngayon, manalangin na tayo. Panginoon, kami pong salamat sa inyong kabutihan. Salamat po sa inyong pagtingin sa amin. Lagi nyo kami binabantayan. Salamat po dahil hindi nyo kami pinabayaan at hindi na po kami mag-worry or mag-aalala dahil alam po namin na kasama po namin kayo parate. Salamat po Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. At alam ko marami kayong natutunan sa ating lesson ngayong araw na ito. Pero bago yan, huwag nyo kakalimutan mag-selfie kasama kami ha. At gamitin nyo ang hashtag, hashtag J12Kids, hashtag J12Kids at LightTVPH, hashtag LightTVPH. Ayos ba yun? Ayos! So, kita-kita tayo ulit next week ha. Dito lang yan sa J12Kids. Bye-bye! Thank you for tuning in with us here at J12 Kids. If you want more of these videos, visit us on our YouTube page at City Sanctuary TV. And don't forget to click the subscribe button and ring the bell for updates. You may also follow us through our Facebook page and Instagram account, City Sanctuary and El Shalom Church. We highly encourage you to spread the word of God throughout the web as we believe that no one should be left behind. We also would like to connect with you. If there is anything you want 
to ask or pray for, feel free to message us. Make sure to invite your family and friends. God bless you and have a great week ahead.